আবার আমরা হাজির হয়ে গেলাম পরবর্তী টপিক্স নিয়ে আলোচনা করার জন্য পোলেন পিস্টেল ইন্টারেকশন অর্থাৎ পরাগ্রেণু গর্ভপত্রে মিথস্ক্রিয়া এখানে একটু বলে নিই যে তোমরা সকলেই এখন দেখতে পাচ্ছ আমের মুকুল এসছে লিচুর মুকুল এসছে কিন্তু ইতর পরাগযোগের জন্য বা স্বপরাগযোগের জন্য বিভিন্ন রেণু গিয়ে বিভিন্ন উদ্ভিদের ফুলের মধ্যে গিয়ে কিন্তু পড়ছে কিন্তু আমরা দেখতে পারি কি একমাত্র লিচু লিচুর ফুল বা লিচুর গর্ভমুণ্ড কিন্তু লিচুর ফুলেরই কিন্তু পরাগ রেণুকে কিন্তু শনাক্ত করতে পারে লিচুর ফুলের উপরে যদি বা গর্ভমুণ্ডের উপরে যদি আমের যদি পরাগ রেণু গিয়ে পড়ে তাকে কিন্তু নিষেক কার্য করতে দেবে না তাহলে কিভাবে শনাক্ত করছে কিভাবে তারা চিহ্নিত করছে যে ওই একই প্রজাতিভুক্ত ফুলেরই পরাগ রেণু তার গর্ভমুণ্ডে এসে পতিত হচ্ছে এবং কিভাবে রেণুটি অঙ্গুরিত হচ্ছে আমরা এখন একটু জেনে নেব এখানে দেখতে পাচ্ছ যে একটি পুষ্প রয়েছে তার সাথে একটি দেখতে পাচ্ছ এটা একটা গর্ভপত্র বা স্ত্রী স্তবকের ছবি রয়েছে এখান থেকে পরাগ রেণু গিয়ে কোথায় পড়ছে এই গর্ভমুণ্ডে গিয়ে পড়ছে এবার একটি ফুলের গর্ভমুণ্ডে নানা প্রকার উদ্ভিদের পরাগ রেণু ছড়িয়ে পড়ে কিন্তু সব পরাগ রেণু গর্ভমুণ্ডে অঙ্কুরিত হয়ে পরাগ নালিকা সৃষ্টি করতে পারে না কেবলমাত্র একই প্রজাতির পরাগ রেণু গর্ভমুণ্ডে অঙ্কুরিত হয় এই অঙ্কুরোদ্গম নির্ভর করে পরাগ রেণু গর্ভমুণ্ডের মিথস্ক্রিয়ার উপর এবং কিছু রাসায়নিক পদার্থের উপস্থিতির উপর আমরা যদি ধাপে ধাপে বলি তাহলে প্রথম পয়েন্টে বলবো পরাগ ফুলের গর্ভমুণ্ডের উপর পতিত হয় তোমরা ছবিতে দেখো পরাগ ও গর্ভকেশর মধ্যস্থ রাসায়নিক পদার্থের পারস্পরিক আন্তক্রিয়ার ফলে পরাগ ও গর্ভকেশরের মধ্যে প্রতিক্রিয়াটি চলতে থাকে পরবর্তী পয়েন্টে বলব কি ফুলের গর্ভমুণ্ড পরাগকে চিহ্নিত করে এই আন্তক্রিয়ার ফলে তারপরের ধাপে কি বলবো নিষ্ক্রিয় পরাগ গর্ভমুণ্ড দ্বারা বহিষ্কৃত হয় ফলে এটি নিষিক্ত হতে পারে না অর্থাৎ ওই ফুলেরই যদি পরাগ রেণু ছাড়া অন্য কোনো পরাগ রেণু যদি এসে পড়ে সেগুলি কিন্তু বহিষ্কৃত হয় গর্ভমুণ্ডের উপরিভাগে সুগারের উপস্থিতিতে পরাগের অঙ্কুরোদ্গম শুরু হয় এবার আমরা পরাগ রেণুর গঠনে কি দেখেছিলাম দুটি আবরণ বাইরের টিকিয়ে আমরা বলেছিলাম এক্সাইন যেখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রন্ধ থাকে এবং এই এক্সাইনের মধ্য দিয়ে ইনটাইম কি হবে বৃদ্ধি লাভ করবে কি আকারে নালি আকারে পরাগ নালি পেকটিনেস এবং অন্যান্য হাইড্রোলাইজিং অর্থাৎ আর্দ্র বিশ্লেষণকারী উৎসেচক উৎপন্ন করে গর্ভদণ্ডে উৎপন্ন ক্যালসিয়াম বোরন ইনোসিটাল কমপ্লেক্স মনে রাখবে ক্যালসিয়াম বোরন ইনোসিটাল সুগার কমপ্লেক্সের মাধ্যমে পরাগ নালী বৃদ্ধি লাভ করে এবার পরাগ নালী ভ্রূণস্থলীর মধ্যে প্রবেশ করবে আমরা এর আগেই বলেছিলাম তিনটি রাস্তা দিয়ে প্রবেশ করতে পারে চালাজাল প্রান্ত মাইকোপাইলার প্রান্ত বা ডিম্বক ত্বক দিয়ে প্রবেশ করতে পারে পরাগ নালী প্রবেশের পর এটি ভ্রূণস্থলীর মধ্যে যে গর্ভযন্ত্র ছিল সেখানে দুটি সহকারী কোষ ছিল আর একটি ডিম্বাণু ছিল সেই ভ্রূণস্থলীর সহকারী কোষের মাধ্যমে সেটি প্রতিস্থাপিত হয় এটাও কিন্তু মনে রাখবে এটাও কিন্তু একটি তিন নম্বরে কোশ্চেন থেকে থাকে তাই তোমরা যেটাই পড়ো না কেন ছবির সাথে আগে ছবি তারপরে কিন্তু নিজেরা বুঝে ধাপে ধাপে কিন্তু উত্তরগুলি করবে আমরা পরবর্তী পর্বে চলে আসব নিষেধাত্তর পরিবর্তন অর্থাৎ পোস্ট ফার্টিলাইজেশন চেঞ্জেস ধন্যবাদ